চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং এর আমন্ত্রণে আগামী 1 জুলাই দেশটিতে সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পর এটাই হবে তার প্রথম সফর প্রধানমন্ত্রী এই সফরকে ঘিরে দেশটিতে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে আমাদের চীন প্রতিনিধির পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন পিয়াস মাহমুদ টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পর প্রথমবারের মতো চীন সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পহেলা জুলাই থেকে পাঁচে জুলাই দেশটির ডালিয়ানে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এতে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার এই সফরকে ঘিরে দেশটিতে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশির মাঝে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে এর মধ্য দিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদ প্রবাসীদের চীনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে এখানে অবস্থানরত বাংলাদেশি ছাত্র এবং ছাত্রীরা আমরা সকলে খুবই উচ্ছ্বসিত বাংলাদেশে দুবার উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে চীন বরাবরের মতোই রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সব ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবে এবং চায়না বাংলাদেশের বন্ধুত্ব আরও যোগদার হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই সফরের মধ্য দিয়ে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কূটনৈতিক শিক্ষা এবং সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেন একটা বন্ধুত্বের সতু বন্ধন করে ওঠে সেটা আমাদের সকলেরই কাম্য দলীয় প্রধানকে বরণ করে নিতে ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ তার অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলো নেতাকর্মীরা নিয়েছেন নানা প্রস্তুতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চীন শাখা বাংলাদেশ ছাত্রলীগ চীন শাখা সহ সকল সহযোগী অঙ্গ সংগঠনের পক্ষ থেকে সকল ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ চীন শাখা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীনে আগমন উপলক্ষে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে এবং সকল কাজে অগ্রাধিকার দিয়ে ওনার এই আগমনকে স্মরণীয় করে রাখতে চায় প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রাধান্য পাবে বর্তমানে চীন বিশ্ব বাণিজ্য কূটনীতিতে প্রধানতম উদ্যোগ বোল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এবং রোহিঙ্গার সংকট মোকাবেলায় চীনের অবস্থান দু হাজার বিশ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচিকে এগিয়ে নেওয়ার অংশ হিসেবে সংস্থাটির সাধারণ পরিষদ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনটির প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রতীকী স্বাক্ষর করেন সদস্য রাষ্ট্রসমূহের স্থায়ী প্রতিনিধিগণ এতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন এর পূর্বে জাতিসংঘের ছয়টি দাপ্তরিক ভাষায় জাতিসংঘ সনদের মুখ বন্ধ সম্বলিত একটি পোস্টার প্রদর্শন করা হয় এছাড়া অনুষ্ঠানটিতে জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সনদ স্বাক্ষরের সেই ঐতিহাসিক দিনের তথ্য সম্বলিত একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয় এ সময় বক্তব্য রাখেন সংস্থাটির সাধারণ পরিষদের সভাপতি মারিয়া ফার্নান্দে এসপিনোসা গার্সেজ ও ফ্যাব্রিজিও হচ্চাইল ড্রামমন্ড সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন এজেন্ডা দু এবং প্যারিস চুক্তি সহ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত অন্যান্য চুক্তি ও অভিবাসন সমুদ্র সম্পদ খাদ্য নিরাপত্তা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন এবং নারীর ক্ষমতায়ন সহ বিভিন্ন বিষয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ দূরদর্শী ও বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোতে উনিশশো সালের ২৬ জুন স্বাক্ষরিত হয় জাতিসংঘ সনদ